हेलो एवरीवन हमारे ये वीडियो टा सेकेंड सेमिस्टर ऑनर्स से स्टूडेंट दिख जोनो तो हमारा एनालिसिस है आज के एक्सरसाइज सॉल्व कर दो हमारे सीक्वेंस चैप्टर टा चल चिलो सीक्वेंस और क्षेत्र इसके में अपर बोए एक्सरसाइज सेवेन है हमारा अखों किच प्रॉब्लम नहीं तार सॉल्यूशन कर चेस्टा कर दो ए एक नंबर क्वेश्चन है। अमी क्वेश्चन टाइप है ना मुखे बोला दी ची। एक्सरसाइज सेवेन खुल ले ही बुझ दे पड़ गए तुम लोग। तो प्रथम क्वेश्चन टाइप एक ही एक दागे जिता है से। शेटा बोल चे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स डेट कॉन्वर्जेस टू एन ई रैशनल नंबर। तामना आमर one by factorial one plus one by factorial two एरोकोम कोड़े कोड़े plus the one by factorial n इटा हमरा थोड़े नीला मामादेर शे required sequence टा देख एक है चे u one is equal to तू ही पे जा भी one plus one by factorial one u two is equal to तू ही पे जा चीज one plus one by factorial one plus one by factorial two सिमिलरली यही भावे जो भी चलते था के ताले u n is equal to हमरा की पे अच्छी ना जेटा लिखे ची इटा रेखना लिख लाम ना शेटो चे फैक्टरल n ऑफ़ दी शेकेट्टे जावे तो ता एक एर मुद्दे ता एक प्रोतिक टा टार्मी देखते भावे जे रेशनल होच्चे प्रोतिक टा टार्मी रेशनल किन्तु ए सीक्वेंस टा कोथा कॉन्वर्ट कोच्चन प्लस वन बाय फैक्टोरियल वन प्लस वन बाय फैक्टोरियल टू ए ही भावे डॉट 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 कोड़े चलते ही थक बीन फाइनिट होगी ये बंग ये टा कार सीरीज ना ये टा होच्छे ई ये टा के ई रेशनल नंबर ई दारा है अमरा एक्सप्रेस कोड़े थकी शुद्ध रंग अमरा एक टा एग्जाम्पल पहला इखाने सीक्वेंस पहला एकेर दो नंबर टा। एकेर दो नंबर डे बोले चाहे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ़ ए सीक्वेंस ऑफ़ इरेशनल नंबर डेट कॉन्वर्जेस टू ए रेशनल नंबर ठीक उल्टो डा। तले एक हित्रे हमारा थोड़े निच्छी यू एन इज़ इक्वल टू रूट टू बाय एन। पासे लिखलाम एन गेटर देन इक्वल टू वन। तले देख जहितु रूट टू आ चे शुद्रण ए सीक्वेंस एर प्रोति टा टार्मी की हो बे ना ई रेशनल हो बे किन्तु आम्रा जो दी ए सीक्वेंस टा आम्रा लिमिट नी लिमिट ऑफ इवेन ताले जहितु इंटेंस टू इनफिनिटी हो बे शुद्रण इटा कथो हो जावे जीरो हो बे एंड जीरो इज ए रेशनल नंबर ताले आम्रा आड़क्टा इखत्रे � एकेर तीन दागे देख बो किया जे। आमी एक टक कथा बोले रखी, शेडो चे एकेर तीन आठ चार ये दुटो के आमी एक ही एग्जाम्पल दिए कोटते जाए। एक टक यामी एक हफ्ते एग्जाम्पल कोड बो जाते कोड़े ये दुटो एक्शन गे हुए जाए। तो तीन एक टक बोले चे गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस यू एन � प्रथम में आगे यूएन के हमारे डिफाइन करने निच्छे देख। प्रथम में लिखे नहीं लाम जे यूएन टके की भावे डिफाइन कोच्छी। ना यूएन इज़ इक्वल टू लिखी वन। पासे लिखी व्हेन एन इज़ इवन। एबों एकाने लिखी जीरो व्हेन एन इज़ ऑड। अमी ये भावे यूएन टके डिफाइन करने लाम। ताहले यूएन जे सीक्वेंस � ना जीरो वन जीरो वन ऐ भावे डॉट डॉट दिए चोलते थक बे ये बोलूँ भी ये नहीं खाने जैसे सीक्वेंस टाइम नहीं लाम शेटा क्या मैं डिफाइन को अच्छी ऐ भावे ए रह चुके जो जीरो निच्छी जो कौन एन टा ठीक उल्टो भावे निच्छी जो कौन व्हेन एन इज इवन ये बोलूँ वन निच्छी व्हेन एन इज ऑड ताहले दर एक हित्र की होती है भी एन जे सीक्वेंस शेटा की हो जाती है ना ये टा शुरू तो होती है वन थे के तार पड़े जीरो तार पड़े वन तार पड़े जीरो ये भावे डॉट डॉट कोड़े चल चे इनफाइनिट ऑफ़ दी ताले एको ना हमरा जो दी यू एन प्लस भी एन कोड़ी ताहले हमरा कौन सीक्वेंस पावो 
না দেখ এর যেখানে জিরো এর সেখানে ওয়ান এর যেখানে ওয়ান এর সেখানে জিরো তার মানে এটাকে যোগ করলে ওয়ান কমা ওয়ান কমা এইভাবে ইনফাইনাইট অব দি ওয়ান করে চলতেই থাকবে আর এটা একটা কি সিকোয়েন্স না এটা একটা কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স মানে কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্স আর কি তাহলে এর লিমিটটা কত হবে অতএব লিমিট অফ ইউ এন প্লাস ভি এন ইজিক্যাল টু হয়ে যাবে কত ওয়ান তাহলে আমরা কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স তৈরি করে ফেললাম দুটোই কিন্তু ডাইভার্জেন্ট ও তার আগে একটা কথা বলে দিয়ে ইউ এন আর ভি এন কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছি সেটা ডাইভার্জেন্ট তার কারণ হচ্ছে এমন কোন একটা নির্দিষ্ট টার্ম নেই যে দিকে কিনা ইউ এনটা কনভার্ট করছে বা ভি এনটা কনভার্ট করছে কাজে আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম যে দুটো ডাইভার্জেন্ট হওয়া সত্ত্বেও ওদের যোগ ফলটা কি হচ্ছে না কনভার্জেন্ট এবং যদি আমরা সেক্ষেত্রে ওদের গুণ ফলটা দেখি তাহলে বুঝতেই পারছি যে এটার বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইউ এন ইন্টু ভি এন করলে কি হয়ে যাবে না এর জিরোর সঙ্গে এর ওয়ান এর ওয়ানের সঙ্গে এর জিরো গুণ হয়ে গেলে প্রতিটা টার্মই এখানে কি হয়ে যাবে সব জিরো হয়ে যাবে এটাও একটা কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্স এবং এর লিমিটটা আমরা কত পেয়ে গেলাম সেক্ষেত্রে ইউ এন ইন্টু ভি এন কত হয়ে গেল লিমিট জিরো হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখছি যে দুটো ডাইভার্জেন্ট সিকোয়েন্স এর আমরা উদাহরণ দিতে পারলাম যারা যাদের যোগ ফলটা কি হচ্ছে কনভার্জেন্ট এবং গুণ ফলটাও সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না কনভার্জেন্ট কেমন আচ্ছা এবার আমরা দু দাগের কোয়েশ্চেনটায় চলে আসছি দেখ দু দাগে বলেছে সুপ্রিম আমার ইনফিমাম খুঁজে বের করতে আমি দুয়ের দু দাগটা এক্ষেত্রে করব কেমন দুয়ের দু দাগটায় কি বলে দেওয়া আছে ইউ এন ইজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পার এন বাই এন প্লাস দি আছে সাইন এন পাই বাই টু এইটা আছে আচ্ছা আমাকে কি বের করতে হবে না সুপ্রিমাম অফ ইউ এন বের করতে হবে এবং ইনফিমাম অফ ইউ এন বের করতে হবে একটা কথা এক্ষেত্রে মাথায় রাখবি সব সময় সেটা হচ্ছে এর পরে আমরা যখন এর আগের ভিডিওটায় আমরা অ্যাকচুয়ালি সাব সিকোয়েন্স করিয়ে দিয়েছি আর কি তো আমরা সেক্ষেত্রে সাব সিকোয়েন্সের লিমিট সম্বন্ধে পড়েছি তো একটা এরকম টার্ম থাকে লিম সুপ অফ ইউ এন এরকম একটা জিনিস লেখা থাকে এটা আর এটা এই দুটোকে যেন গুলিয়ে ফেলবি না এটা মানে কি এই সিকোয়েন্সের যত সাব সিকোয়েন্সিয়াল লিমিট আছে তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় তাকে বলা হয় লিম সুপ অফ ইউ এন বা লিমিট সুপ্রিমাম অফ ইউ এন আর এটা মানে হচ্ছে এই সিকোয়েন্স মানেই তো একটা ইনফাইনাইট সেট সেই সেটের যেটা লিস্ট আপার বাউন্ড তাকে আমরা বলছি সুপ্রিমাম অফ ইউ এন কাজে এই দুটো জিনিস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এইটা দেওয়া থাকলে আমাকে সেক্ষেত্রে ওর কিন্তু সাব সিকোয়েন্সিয়াল লিমিটগুলো বের করে তার মধ্যে যেটা বড় সেটাকে কনসিডার করে দেখতে হবে আর এটা বলা মানে এই সিকোয়েন্সটার যত আমরা ডিফারেন্ট টার্ম পাবো তার মধ্যে দেখবো কোন টার্মটা বড় মানে কোনটা লিস্ট আপার বাউন্ড আর কোনটা গ্রেটেস্ট লোয়ার বাউন্ড কেমন তাহলে আমি এখন এইটা খুঁজতে চাই না আমরা এখন এইটা বের করতে চাই কিন্তু এটা বের করতে গেলেও আমি চেষ্টা করব এই ক্ষেত্রে যে এর কতগুলো সাব সিকোয়েন্স আছে সেগুলো আগে বের করার সেই সাব সিকোয়েন্সগুলোর মধ্যে থেকে দেখব যে কোন সাব সিকোয়েন্সের কোনটা সুপ্রিমাম আর কোনটা ইনফিমাম সেক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় হবে সেটা হয়ে যাবে এই সিকোয়েন্সের সুপ্রিমাম আর যেটা সবচেয়ে ছোট হবে সেটা হবে এই সিকোয়েন্সের ইনফিমাম কেমন তো প্রথমত এখানে একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে দিই দেখ একটা জিনিস এখানে আমরা আঁকছি সেটা হচ্ছে এন পাই বাই টু আছে এই হচ্ছে আমাদের পাই বাই টু তাহলে টোটাল তিনশো ষাট ডিগ্রিকে ক্রস করতে গেলে আমাকে চারবার এখানে ঘুরতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এর কতগুলো সাব সিকোয়েন্স পাবো না চারখানা সাব সিকোয়েন্স পাবো এই চারখানা সাব সিকোয়েন্সকে আমি কিভাবে লিখবো না একটা তো হবে ইউ ফোর এন একটা হবে ইউ ফোর এন মাইনাস ওয়ান একটা ইউ ফোর এন মাইনাস টু আর একটা ইউ ফোর এন মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা আগে লিখে ফেললাম যে ইউ ফোর এন তাহলে এইখানে জোর হয়ে যাচ্ছে মানে এটা ওয়ান হয়ে গেল বাই ফোর এন হয়ে গেল আর এখানে সাইন এই এন এর জায়গায় ফোর এন বসালে টু এন পাই হবে টু এন পাই মানে হচ্ছে সাইন এর মান অলওয়েজ জিরো তার মানে ইউ ফোর এন এর মান কত পেয়ে গেলাম ওয়ান বাই ফোর এন কেমন এরপর আমরা করব কি ইউ ফোর এন মাইনাস ওয়ান এটা কি হবে উপরে মাইনাস হবে কারণ বি জোর সেক্ষেত্রে এন এর জায়গায় হলো ফোর এন মাইনাস ওয়ান এবং সাইন ফোর এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু যদি আমরা করি সেক্ষেত্রে দেখব আমরা মাইনাস ওয়ান আসছে কাজে আমি এটাকে একবারে এখানে মাইনাস ওয়ান লিখে দিলাম তুই এন এর জায়গায় ফোর এন মাইনাস ওয়ান বসিয়ে সাইন এর মানটা দেখবি মাইনাস ওয়ান বেরোবে নেক্সট আমরা করবো ফোর এন মাইনাস টু তাহলে এটা আবার কি হয়ে গেছে জোর হয়ে গেছে তাহলে এখানে ওয়ান হলো এখানে হয়ে গেল ফোর এন মাইনাস টু এবং যদি আমরা এন এর জায়গায় ফোর এন মাইনাস টু কে পুট করি তাহলে দেখবো আবারও জিরো চলে আসছে কাজেই প্লাস জিরো আর লিখলাম না এবং লাস্টে থাকলো আমাদের ফোর এন মাইনাস থ্রি এটাও উপরে এখন বিজোড় চলে
তাহলে এই যে টোটাল আমি চারখানা সাবসিকুয়েন্স পেলাম এই সাবসিকুয়েন্সের দেখব যে সুপ্রিমাম ইনফিয়াম কত হয় এর দেখব এর দেখব এর দেখব টোটালের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় হবে সে হবে ওই ইউএন এর সুপ্রিমাম যে সবচেয়ে ছোট হবে সে হবে ইউএন এর ইনফিমাম তাহলে এখন আমার যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে নাও দেখি আমরা সুপ্রিমাম অফ ইউ ফোর এন কত হয় এটাও আমরা দেখব এবং সরি এটা জিরো লিখে দিলাম কেন আমরা এটা দেখব এবং তার পাশাপাশি এটাও দেখব ইনফিমাম অফ ইউ ফোর এন কত হয় কেমন আচ্ছা দেখ ইউ ফোর এন এর সবচেয়ে বড় মান কত হবে না এখানে এন যখন ওয়ান বসাবো তখন সবচেয়ে বড় হবে মানে ওয়ান বাই ফোর আর সবচেয়ে ছোট কত হবে জিরো এন যখন ইনফিনিটির দিকে যাবে সিমিলারলি সুপ্রিমাম অফ ইউ ফোর এন মাইনাস ওয়ান এটা কত হবে দেখব এবং সিমিলারলি ইনফিমাম অফ ইউ ফোর এন মাইনাস ওয়ান কত হয় দেখব আচ্ছা দেখ ফোর এন মাইনাস ওয়ানের যদি এখন আমরা সুপ্রিমাম বের করি তাহলে দেখ কি হবে এর সুপ্রিমাম মানে কি দেখ এখানে কিন্তু দুটোতেই মাইনাস আছে খেয়াল করবি কাজেই এইটা যখন জিরো হয়ে যাবে মানে এন যখন ইনফিনিটির দিকে যাবে তখন এর মানটা হবে মাইনাস ওয়ান সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ভ্যালু তাহলে এটা পেয়ে গেলাম মাইনাস ওয়ান আর এটা সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কখন হবে যখন এন এর মান ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান করলে কত হয় না মাইনাস ফোর বাই থ্রি তাহলে এটা ইনফিমাম হয়ে গেল সিমিলারলি আমি উপরে এখন মুছে দিচ্ছি আমার এখনো দুটো করা বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা কি করব এবার সুপ্রিমাম অফ কি দেখব ইউ ফোর এন মাইনাস টু দেখব এবং সিমিলারলি আমরা ইনফিমাম অফ ইউ ফোর এন মাইনাস টু দেখব কত হয় দেখ ফোর এন মাইনাস টু এর ক্ষেত্রে যদি দেখিস তাহলে সুপ্রিমা হবে এখানে এক বসালে মানে হাফ আর ইনফিমা হবে এন যখন ইনফিনিটির দিকে যাবে তখন জিরো সিমিলারলি সুপ্রিমাম অফ ইউ ফোর এন মাইনাস থ্রি কত হয় দেখি এবং ইনফিমাম অফ ইউ ফোর এন মাইনাস থ্রি কত হয় দেখি খেয়াল কর দেখ ফোর এন মাইনাস থ্রির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা কখন এর সুপ্রিমাম পাবো এটা কিন্তু এক এক মাইনাস এই জিনিসটা তাহলে ওয়ান থেকে আমরা কিছু বাদ দিচ্ছি তাহলে যেটা বাদ দিচ্ছি সে যখন ছোট হবে তখন টোটাল জিনিস বড় হয়ে যাবে আর এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কত না জিরো কারণ এন ইনফিনিটির দিকে গেলে তার মানে এইটার সবচেয়ে বড় ভ্যালু কত হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে এবং এটার সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কত হবে দেখ এর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কত হবে যখন এনের জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো তাহলে ওয়ান বসালে এটা কত হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে কত পেয়ে যাচ্ছি না সেক্ষেত্রে জিরো পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এইটা হয়ে গেল ইউ ফোর এন মাইনাস থ্রি এর ক্ষেত্রে ইনফিয়ামের ভ্যালু তাহলে এই টোটাল আমি যা পেলাম আমি এখন এই মাঝখানের লাইন দুটোকে মুছে দিচ্ছি দেখ এই টোটাল এই সব সাবসিকুয়েন্সগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভ্যালু কোনটা না সবচেয়ে বড় ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর সবচেয়ে ছোট ভ্যালু কোনটা মাইনাস ফোর বাই থ্রি তাহলে আমি কি পেয়ে গেলাম পেয়ে গেলাম অতএব আমি এখন লিখতে পারবো সুপ্রিমাম অফ আমি এগুলোও সব মুছে দিচ্ছি এগুলো এখন আর আমার কাজে লাগবে না আমার জানা হয়ে গেছে তাহলে সুপ্রিমাম অফ ইউ এন ইজিক্যাল টু কত পেয়ে গেলাম ওয়ান এবং ইনফিমাম অফ ইউ এন এন ইজিক্যাল টু আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি সেখানে মাইনাস ফোর বাই থ্রি কেমন এইটা দেখে তুই দুয়ের এক দেখটা কিন্তু তোরা করবি কেমন একদমই সহজ পারবি এরপর আমরা চলে আসছি তিন দাগের অঙ্কে তিন দাগের একই টাইপের তিনটে আছে আর কি তার আগে আমি একটা কথা এখানে বলেনি যে এখানে একটা জিনিস বলেছে বলেছে ইউ এনটা বাউন্ডেড সিকুয়েন্স আর ভি এন এর লিমিটটা জিরো তাহলে আমাকে আগে প্রমাণ করে নিতে হবে লিমিট অফ ইউ এন ইন্টু ভি এন ইজ ইকাল টু জিরো দেন ডিডিউস দ্যাট বলেছে মানে ইউটিলাইজিং দ্য রেজাল্ট ডিডিউস দ্যাট বলে তিনটা অঙ্ক দিয়েছে তাহলে আগে আমরা ওই ছোট থিওরিয়ামটা প্রমাণ করে দিই দেখ ইউ এনটা বাউন্ডেড বলেছে তাহলে ইউ এন সিকুয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় তাহলে মড অফ ইউ এন কি হবে না লেস দেন একটা ক্যাপিটাল বি পাবো যেখানে বি হচ্ছে একটা পজিটিভ রিয়াল নাম্বার এটা সমস্ত এন এর জন্যই ঘটবে এবং দেখ এখানে কি বলেছে লিমিট অফ ভি এন লিমিট অফ ভি এন ইজ ইকাল টু জিরো বলেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটা এফসাইল্যান্ডকে এক্ষেত্রে ধরে নিই ছোট তাহলে এইটা যেহেতু জিরো সুতরাং লিখতে পারবো ভি এন মাইনাস জিরো লেস দেন দেখ এখন আমরা শুধু এফসাইল্যান্ড লিখব না কারণ অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে তো আমরা তো ইউ এন ভি এন বের করতে চাই লাস্টে গিয়ে আমাদের গুণ করতে হবে তাই জন্য এই বিটা যাতে কেটে যায় ওই জন্য নিচে একটা এখন আমরা বি দেব এটাকে তুই নিজের মতো করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারিস এর পরে যখন আমাদের আরো বিভিন্ন থিওরিয়াম হবে বা আগেও দেখেছিস যে সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে যখন লিমিট ইউএন প্লাস ভিএন লিমিট ইউএন প্লাস লিমিট ভিএন করে লিখেছিলাম সেক্ষেত্রে এইভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছিলাম 
এটা কখন ঘটবে না ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে এরকম একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাবো তাহলে এখন আমাকে দেখাতে হবে ইউ এন ভি এন এর লিমিটও কত না জিরো তাহলে মড ইউ এন ভি এন মাইনাস জিরো করি দেখি লেস দেন এফ সাইলন দেখানো যায় কি এটা মানে কত মড ইউ এন ইন্টু মড ভি এন আচ্ছা মড ইউ এন এটা লেস দেন কত বলেছে বি আর মড ভি এনটা লেস দেন এফ সাইলন বাই বি তাহলে লেস দেন হলে বি ইন্টু কত হয়ে যাচ্ছে এফ সাইলন বাই বি এই ঘটনাটা কখন ঘটছে ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে এই বি বি কেটে গেলে আমি এখন লিখতে পারবো মডের মধ্যে ইউ এন ভি এন মাইনাস জিরো লেস দেন এফ সাইলন ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু কে অতএব লিমিট অফ ইউ এন ভি এন কত হয়ে গেল না জিরো হয়ে গেল তাহলে আমরা এটা প্রমাণ করে ফেললাম যে একটা সিকোয়েন্স যদি বাউন্ডেড হয় আর একটা সিকোয়েন্স যদি সেক্ষেত্রে তার লিমিটটা জিরো হয় তাহলে তাদের গুণ করলে যে সিকোয়েন্সটা পাবো তারও কি হবে না লিমিটটা জিরো হবে এবার আমরা এই থিওরেমটাকে কাজে লাগিয়ে দেখ নিচে তিনটে অঙ্ক করে দেওয়া মানে দেওয়া আছে সেই তিনটে অঙ্কের মধ্যে আমি এখানে যে কোনো একটা করছি খুবই সহজ আর কি ভীষণ সিম্পল ধর আমি তিনের দু দাগটাকে এক্ষেত্রে করছি আমাকে দেখাতে বলেছে যে শো দ্যাট লিমিট মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এন বাই আছে কত এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজিক্যাল টু আমাকে দেখাতে বলেছে যে জিরো হবে তাহলে আমাকে একটা ইউ এন ধরতে হবে আর একটা ভি এন ধরতে হবে তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে লেট ইউ এন ইজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পার এন এবং ভি এন ইজিক্যাল টু ধরে নিলাম এন বাই এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে দেখ ইউ এন হচ্ছে একটা বাউন্ডেড সিকুয়েন্স কেন না তার কারণ হচ্ছে মড অফ ইউ এন কি লিখতে পারবো আমরা মড অফ ইউ এন এটা কি লিখতে পারবো লেস দেন ইকুয়াল টু ওয়ান মানে অ্যাকচুয়ালি ইজিক্যাল টু ওয়ান হবে তো ইজিক্যাল টু ওয়ান মানে লেস দেন ইকুয়াল টু সাইন আমরা দিতেই পারি তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফর অল এন এর জন্য তার মানে ইউ এনটা বাউন্ডেড সিকুয়েন্স এবং লিমিট অফ ভি এন কত হয়ে যাবে না লিমিট অফ ভি এন মানে কত হয়ে যাবে দেখ একটা এন কে উপর নিচে কেটে দিলে এখানে কত পড়ে থাকে এন প্লাস ওয়ান বাই এন পড়ে থাকে কেমন তাহলে দেখ এন যেহেতু ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে এখানে অবশ্যই এন টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে কি পেয়ে যাব এটা না জিরো হয়ে যাবে কেমন তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম কি না লিমিট অফ ভি এন জিরো তার মানে ওই যে আমরা থিওরেমটা এইমাত্র প্রুফ করেছি একটা বাউন্ডের আর একটা লিমিট জিরো অতএব এখান থেকে লিখতে পারবো ওটাকে ইউটিলাইজ করে লিমিট অফ ইউ এন ভি এন ইজিক্যাল টু কত হয়ে গেল না জিরো হয়ে গেল বাকি দুটোও তোরা এইভাবে করবি একদমই সহজ আর কি ভীষণই সিম্পল এবার আমরা চলে আসছি চার দাগেরটায় দেখ দেখ চার দাগেরটাই কি বলছে চার দাগের অঙ্কটাই বলছে বলছে যে ইউ এন ভি এন দুটো রিয়াল সিকোয়েন্স এবং লিমিট অফ ইউ এন বলে দেওয়া আছে এল লিমিট অফ ইউ এন বলে দিয়েছে এল এবং লিমিট অফ ভি এন বলে দিয়েছে কত এম বলে দিয়েছে এর পরে দেখ কি বলেছে বলেছে এক্স এন ইজিক্যাল টু এক্স এন ইজিক্যাল টু ম্যাক্সিমাম অফ কত না ইউ এন কমা ভি এন তাহলে এই এক্স এন এর আমাকে লিমিট বের করতে হবে কেমন এবং ওয়াই এন ইজিক্যাল টু ধরা আছে মিনিমাম অফ ইউ এন কমা ভি এন সেক্ষেত্রে ওয়াই এন এরও কি বের করতে হবে না লিমিট বের করতে হবে তো আগে এটা প্রমাণ করার আগে আমি ম্যাক্সিমামেরটা করে দিচ্ছি একদম সিমিলারলি তুই মিনিমামেরটা করতে পারবি দেখ সবার আগে আমরা একটা জিনিস এখানে দেখে নেব সেটা নিচে হিন্টসে লিখে দেওয়া আছে যে এ আর বি যদি যে কোনো দুটো রিয়াল নাম্বার হয় পজিটিভ নেগেটিভ যা খুশি হোক তাহলে ম্যাক্সিমাম অফ এ কমা বি এটাকে লেখা যায় হাফ ইন্টু কত না এ প্লাস বি প্লাস মডের মধ্যে এ মাইনাস বি এইভাবে লেখা যায় আর যদি এটা মিনিমাম হতো তাহলে এখানে এটা মাইনাস দিতে হতো এটা কি সত্যিই হয় আমরা চেক করে দেখি দেখ সাপোজ এ আর বি এর মধ্যে এ সাপোজ ধর বড় তাহলে এই বিয়োগ ফলটা কি হবে পজিটিভ হবে তাহলে মডটাকে তুলে দিতে পারি তাহলে মড তুলে দিলে বি বি কেটে যাবে টু এ বাই টু মানে সত্যি কত হয়ে যাচ্ছে এ তো ম্যাক্সিমাম ধরেছিলাম তো এই তো পাচ্ছি সিমিলারলি যদি বি ধরতিস ম্যাক্সিমাম তাহলে এখানে একটা মাইনাস হয়ে যেত তখন এ কেটে যেত এখানে টু বি বাই টু মানে কি হয়ে যেত না বি পেয়ে যেত তার মানে এই ফর্মুলাটা কিন্তু সেক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা এটা স্যাটিসফাই করছে আমরা দেখে নিলাম এবার এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স এন ইজিক্যাল টু কত হয়ে যাচ্ছে না ম্যাক্সিমাম অফ ইউ এন কমা ভি এন মানে কি এই নিয়ম অনুযায়ী হাফ ইন্টু কত হয়ে যাচ্ছে ইউ এন প্লাস হয়ে যাচ্ছে ভি এন প্লাস মডের মধ্যে কত হয়ে যাচ্ছে ইউ এন মাইনাস ভি এন এর পরে কি করবি সেটা আমি একটু বলে দিই দেখ এর দুপাশে তুই লিমিট নিতে পারিস খেয়াল কর ধর তুই এর পাশে দুদিকে লিমিট নিয়ে নিলি তাহলে এটা কি হলো হাফ তো এখানে কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো 
लिमिटी लिमिटे नियम अनुजाई सिकुएंस देखे माजखाना जो जोग वियोग थे तेल लिमिट्ट आलदा से क्षेत्र में भेगे जाए तो प्रथम लिमिट अफ इन से कत दे आज एल तर लिमिट अफ भि एन से एम एवं तरह कत हो जाए ना लिमिट अफ मडर मध्य इू एन माइनस भि एन देखिए एक थिरम कर इनर जो लिमिट है एल इन जो एल एर दिखे जाए तो मड अफ इन एर लिमिट कत मड एल है तेल जेहेतु इन माइनस भि एन एर लिमिट हे एल माइनस एम तेल मड अफ इन माइनस भि एन एर लिमिट कत हो जाए मड अफ एल माइनस एम एल माइनस एम कम मान कि डेफिनेशन अनुजाई मान कत मैक्सिमाम अफ कत ना एल कमा एम एट मान हे एट प्रमाण करते दी से प्रमाण कर फिलल एक्सेंटा के देखा कनभार्ट कर मैक्सिमाम अफ एल कमा एम ए तो देखिए फिलते सीमिलारलि तु मिनिमाम देखाते क्योंकि एखे एक प्रश्न आज से लिमिटा के भाव निल मध्य को भूल नहीं तु करते ही अवश्य क्योंकि जेहेतु चैप्टारे लिमिटेड सिकुएन्सर क्षेत्र तरह लिमिटेड डेफिनेशन से मड दिए शिखे एस तो देखिए अल्टारनेटिव ओते करते मैं मड दिए करते एक बेटार है कि कारण ये तो एक्चुअलि क्लस टुएल्भर स्टैंडार्डे चले जा लिमिट नीले तो चेषा कर मुझे दिल लिमिट ना नहीं देखा से अन्य भाव मडर सहाज्य क्यों देखाते ख्याल कर देख एक्सेंट कथाय जाए ना मैक्सिमाम अफ एल कमा एम ए जाए मैक्सिमाम अफ एल कमा एम मान हे ए बी एर जगह एल एम बसिए देव तेल मडर मध्य क्यों निची एक्स एन माइनस नहीं निल कत हाफ इंटू कत हो जाने एल प्लस एम प्लस मडर मध्य एल माइनस एम कम मडर मध्य माइनस कम अच्छा माइनस दिए थो हाफ एल प्लस एम प्लस मडर मध्य एल माइनस एम ओके अच्छा देख तो हाफ टा के बहरे नहीं ने तेल मडर मध्य इन माइनस एल को लिखते परिना प्लस दिए ये भि एन माइनस एम को लिखते परि और प्लस दिए ये लिखते परि मड अफ इन माइनस भि एन माइनस दिए मड अफ एल माइनस एम एट लिखते परि कम अच्छा ट्राएंगल इनइकुअलिटी कर लगाबी करा थक ऊपर दिखे एगुल सब मुझे दीची ख्याल कर देख इन एर लिमिट एल बोले तरह मड अफ इन माइनस एल एट लेस दैन एफसाइलान बु इंटू टू एफसाइलान ब्री एट लिखते परिना क्यों एडजस्टमेंट कर लम कारण यू टा बहरे आज काटते हैं तीनटे जो कर एफसाइलान आनते हैं तो एफसाइलान ब्री तो दीते ही अच्छा फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू की गलो के ओन एरक एक नैचरल नम्बर अवश्य के ओन पा एखान कि लिखते परि मड अफ भि एन माइनस एम लेस दैन सीमिलारलि टू एफसाइलान ब्री फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के टू लिखते परि आर जी मड अफ इू एन माइनस भि एन से मड अफ एल माइनस एम ए कन्भार्ट कर एखान लिखते परि इू एन माइनस भि एन माइनस दिए मडर मध्य एल माइनस एम ये जिन पे गलम यहाँ ख्याल कर लेस दैन कि गल सीमिलारलि टू एफसाइलान ब्री फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के थ्री जेहेतु ए तीन जन लिमिट ही जी सूतरा लिमिटेड डेफिनेशन अनुजाई एगो लिखे फिलल देख क्यी के ओन के टू और के थ्री मैक्सिमाम के के धरती लेट के इजिकल टू मैक्सिमाम अफ कत हो जा केवान कमा के टू कमा के थ्री तेल जखनी एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के तक तीनटे घटन एक संगे घटे अच्छा ख्याल कर भलोक एर पर लाइने आसब देख एखे ट्राएंगल इन इक्ल टू यूज करब मैं मड अफ ए प्लस बी प्लस सी लेस दैन इक्ल टू हमें जी मड ए प्लस मड बी प्लस मड सी एर लेखा जाए तो ये लिखते परलम लेस दैन इक्ल टू हाफ तो हाफर मत थल ये कि गलो ना इन माइनस एल प्लस दिए कि गलो एखे एक ब्राकेट दिए दी 
मड अफ भि एन माइनस एम हो ग प्लस दिए यार एन मड आकार लिखब आ कि से कत हो जाए ना मडर मध्य हो जाए मड इन माइनस भि एन हमें ये जगह मुझे दीची तेल ये लाइन टाइम बस क्लियर हो जाए बुझते पर कि मड अफ इन माइनस भि एन हो जा माइनस दिए मडर मध्य हो जा एल माइनस एम ये जिनिटे लिखते ख्याल कर देख यहाँ कत लेस दैन टू एफ सल एन ब्री एट एट तीनटे घटन कख घटे जो एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के तेल लाइनटार पर लिखते परि ये लाइनटार पर लिखी लेस एख कत्येक लेस दैन तेल बसाले लेस दैन हो जाए बहरे हाफ एखे कत टू एफ सल एन ब्री प्लस टू एफ सल एन ब्री प्लस हो जाए टू एफ सल एन ब्री एट कख घटे ना फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के जो घटे ये लाइन टाइम मुझे दिल कत हो जाफसाइल एन पे जाखान कि देखल मड अफ एक्स एन माइनस से ही एल प्लस हाफ इंटू एल प्लस एम प्लस दी मडर मध्य एल माइनस एम लेस दैन हो गल से एफसाइल एन फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू के तेल लिमिटेड डेफिनेशन अनुजाई लिखते परि लिमिट अफ एक्स एन इज इक्ल टू कत हो ग हाफ इंटू एल प्लस एम प्लस मडर मध्य एल माइनस एम और एट मान कत मान तो मैक्सिमाम अफ कत एल कमार एम तदी एखे सिकुएन्सर लिमिटेड जो डेफिनेशन से यूज कर करी तेल क्योंकि एक बड़ो है ये करबा से क्षेत्र में और जदि एटे एमनी भाव लिमिटेड जो आकार करते चाहिए क्यों एकदम ही छोटो हो जाए क्योंकि से क्लस टुएल्भर अंकर मत हो जाए मैं यतटा सहज हो जाए से क्षेत्र एर पर देखा जार पाँच दगटा देखी हमें पाँच दग इम्पर्टेंट हम अवश्य करब अच्छा पाँच दागर क्षेत्र में रखीजे पाँच दगटा करार दरकार नहीं क्षेत्र में पाँच दग सरकम इम्पर्टेंट कि न छागटा देखी छय तीनटे आगू भीषण सीम्पल एखे छय तीन दगटा कर दीची छय तीन हाँ प्रमाण करते यूएन सिकुएन्सटा लेखा आज कत बी टू दि पार एन बने कत आज फैक्टोरियल एन जेखने बीटा दिए ग्रेटर दैन कत ना वन के देखाते हैं जे एक नाल सिकुएन्स तर मैं लिमिटा कत जिरो आप कर प्लस वन बेर तेल कत हो जाए बी टू दि पार एन प्लस वन बन प्लस वन तरह फैक्ट्रियल हो जाए आप देखी इनर एक थिरोम आगे कर इन सिकुएन्सर की ना जो लिमिट अफ इू एन प्लस वन बन इजिकल टू एल है तेल एलटा जो ग्रेटर दैन इक्ल टू जिरो और लेस दैन वन तेल लिमिट अफ इन जिरो है और एलटा जी ग्रेटर दैन वन तेल लिमिट अफ इन इनफाइनइट है तेल एन एर आगे लिमिट बेर कर फिली देखी तो कत है तेल एखे ऊपर थकल इू एन प्लस वन मान बी टू दि पार एन प्लस वन ब एन प्लस वन तरह फैक्ट्रियल एटार नीचे इसे उल्टे जाए मैं फैक्ट्रियल एन बी टू दि पार एन है जिनटा पा कम तेल एल लिमिट कि ना एट तो ऊपर बी थे जाने जो केटे दी तेल देखिए इन्हें एक एन थे जाए एन कारण एन सरि एन प्लस वन तर कारण हे एन प्लस वन तरह फैक्टोरियल मान कि ना एन प्लस वन तरह फैक्टोरियल मान हम एन प्लस वन इंटू कत ना फैक्टोरियल एन कम अच्छा एर पर देख इन एक इंटरेस्टिंग ये देख लक्ष्य कर से एर जो एक क्षेत्र में लिमिट नहीं तेल एर लिमिट नीले देख तो कत पासी एखान एर लिमिट नीले कत हो जा बीटा ग्रेटर दैन वन और ये कत इनफिनिटर दिखे गेले कत हो जाए जिरो हो जाए ना से क्षेत्र में तेल एट जदि जिरो हो जाए तेल से तो एल तेल एल जो ग्रेटर दैन इक्ल टू जिरो ए लेस दैन वन हतो तेल से क्षेत्र में लिमिट अफ इन कत हतो जिरो हतो तर मैं जिरो पे गे एल मान तेज एल तो कंडिशन के सैटिस्फाई कर ग्रेटर दैन इक्ल टू जिरो लेस दैन अत लिमिट अफ इन कत हो जाए जिरो हो जाए तेल बोलते पर इन एक सिकुएन्स ना नाल सिकुएन्स कम ओके अच्छा एबारे सत दागर अंकगल मध्य 
করব করার চেষ্টা করব যে এই ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা আছে যে দুটো অঙ্ক দেখিয়ে দেওয়া সাথে বলেছে স্যান্ডউইচ থিওরেম ইউজ করে লিমিট গুলো আমাকে জিরো প্রমাণ করতে হবে তাহলে সাথের আমি আগে তিন দাগটা করছি কেমন দেখ সাথের তিন দাগ আমাকে কি দেখাতে হবে বলেছে লিমিট অফ যদিও সাথের তিনটা অ্যাকচুয়ালি করার কোনো আমার মনে হয় না দরকার আছে এই কারণেই বলছি কারণ সাথের তিনটা মেবি যতদূর মনে করছে বইতে করে দেওয়া আছে তবু আমি এখানে একটুখানি বুঝিয়ে রেখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই তাড়াতাড়ি করে একটা শর্টে দেখানোর চেষ্টা করছি এন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার মাঝখানের গুলো আর আমরা কিছু লিখলাম না আচ্ছা এইটা লিখতে হবে তার কারণ এরকম একটা টার্মের আমার দরকার আছে হোল স্কোয়ার হয়ে গেল প্লাস দিয়ে ডট ডট করে ওয়ান বাই এন প্লাস এন তার হোল স্কোয়ার এটা হয়ে যাচ্ছে এন প্লাস এন তার হোল স্কোয়ার এর লিমিট দেখাতে হবে কত জিরো ইউজিং স্যান্ডউইচ থিওরে আচ্ছা দেখ এই যে ওয়ান বাই খেয়াল করা আগে ভালো করে এই টার্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় টার্ম কোনটা এইটা তার মানে এরা প্রত্যেকে এর থেকে ছোট তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি না যে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার লেস দেন আমি যদি এ জায়গাতেও এটাকেই বসিয়ে দিই তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে তাহলে কত হয়ে যাবে টু বাই এন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার সিমিলারলি এইভাবে যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে এই জিনিসটা আমাদের কত হয়ে যাবে আমি যদি এই সিকোয়েন্সটার নাম ইউএন ধরি সাপোজ ধর এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা নাম দিয়ে দিলাম কি ইউএন তাহলে সেক্ষেত্রে ইউএন কত হয়ে যাবে লেস দেন এখানে দুজনের জন্য এখানে যদি টু হয় তাহলে সবগুলো যোগ করলে এখানে এন হবে আর সবগুলো যোগ করলে তার নাম ইউএন তার মানে ইউএন হয়ে গেল এন বাই এন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার কেমন আচ্ছা তাহলে আমি একটা সাইড পেয়ে গেছি স্যান্ডউইচ থিওরম করার জন্য এবার দেখ আমরা দেখি এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোনটা সবচেয়ে ছোট নিশ্চয়ই এইটা তাহলে প্রত্যেকটা টার্মই এখন এর থেকে বড় হবে তার মানে সবগুলো সিমিলারলি যোগ করে দিলে সেই যোগ ফলটা ইউএন গ্রেটার দেন কি লিখতে পারবো না এখন আমাদের এখানেও সেই এন আসবে কিন্তু এখানে তলায় এখন কত আসবে এন প্লাস এন তার হোল স্কোয়ার কেমন তাহলে এই ঘটনাটা কার জন্য ঘটছে না ফর অল এন অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা জিনিস খেয়াল কর তুই যদি এখানে ওয়ান পুট করিস তাহলে এখানে কত পাচ্ছিস না এখানে তখন হয়ে যাচ্ছে দেখ ওয়ান পুট করলে এখানে তো ওয়ান আর এখানে ফোর হয়ে যাচ্ছে কেমন আর এই ইউএন এই জায়গাটা যদি ওয়ান পুট করিস তাহলে এখানে কত হচ্ছে এখানে ওয়ান হয়ে যাবে এবং এখানে সেক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে কত না আমাদের সেই ফোর হয়ে যাচ্ছে কাজেই তুই লক্ষ্য করবি যে এই ঘটনাটা যখন ঘটছে তখন কিন্তু এন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু টু এরকম আমাদের কিন্তু পাশে বলে দেওয়া থাকবে বা আমাকে সেটা লিখে নিতে হবে কেমন তাহলে এক্ষেত্রে একটা জিনিস কিন্তু ভুলবি না সেটা হচ্ছে এনটা কিন্তু এখানে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু টু বা এরকম কিছু একটা আমাকে পাশে যদি বলে দেওয়া নাও থাকে কোশ্চেনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু লিখে নিতে হবে কারণ এন এর মান যখন ওয়ান হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি ওটা গ্রেটার দ্যান মানে স্ট্রিক্টলি লেস দেন বা ওরকম কিছু আমরা সেক্ষেত্রে লিখতে পারি না কেমন আচ্ছা তাহলে দেখ লক্ষ্য কর এই যে ঘটনাটা তার মানে ঘটলো তার মানে এখন ফর অল এন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু আমরা টু লিখে ফেললাম এইবার দেখ একটা জিনিস লক্ষ্য কর যে এইটা যদি হয় ফর অল এন গ্রেটার দ্যান টু এর জন্য তাহলে এইটাও তো একটা সিকোয়েন্স এটাও একটা সিকোয়েন্স এটা স্যান্ডউইচ থিওরমের মতো সেই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে গেছে এখন আমরা দেখি যে এর আর এর লিমিট কত যদি দুটোই জিরো হয় তাহলে ইউএন এর লিমিটও সেক্ষেত্রে জিরো হবে আচ্ছা এর লিমিট কত হয় এর লিমিট একদম সহজ এনের এখানে যে ঘাত আছে এখানে এনের ঘাত তার থেকে বেশি অতএব এর লিমিট কত হবে জিরো এখানেও যে এনের ঘাত আছে এখানে এনের ঘাত বেশি তার মানে এখানেও আমাদের লিমিট অফ এইটা করলেও জিরো হবে সুতরাং এরও লিমিট কত হয়ে যাবে না জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমরা এটাকে স্যান্ডউইচ থিওরেম দিয়ে প্রমাণ করে ফেললাম কেমন আচ্ছা আমি সাতের চার দাগটা দেখাচ্ছি সাতের চার দাগের হিংসও দেওয়া আছে কিন্তু সাতের চার দাগটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট এবং একটু অন্য ধরনের আর কি দেখ সাতের চার দাগটা কিভাবে করা যায় এখানে বলেছে দেখাতে হবে যে লিমিট উপরে আছে কত ওয়ান থ্রি ফাইভ এরকম করে করে টু এন মাইনাস ওয়ান অবধি এটা যাচ্ছে কোথা অবধি না টু এন মাইনাস ওয়ান এবং নিচে আমাদের কত আছে টু ফোর সিক্স এরকম করে করে এটা কোন অবধি যাবে না টু এন অবধি যাবে এর লিমিটটাকে দেখাতে হবে জিরো কেমন তো দেখ এটা ইউজ করার আগে সবার প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই টোটাল জিনিসটাকে আমরা নাম দিয়ে দেব ইউ এন প্রত্যেক বাড়ি কারণ অত বড় আমাদের পক্ষে লেখা সম্ভব না এরপর আমি একটা জিনিসকে এখানে কাজে লাগাবো সেটা কি দেখ এটা লিখবি যে উই নো বলে লিখবি উই নো এন বাই এন প্লাস 
এর থেকে এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস টু এটা কি হবে না বড় হবে এটা তুই ছোটবেলাতেও করেছিস যখন ফ্র্যাকশান মানে ভগ্নাংশ শিখেছিস যে আমরা কোনো একটা ভগ্নাংশ নিলে যদি তার উপর নিচে আমরা এক যোগ করে দিই তাহলে সেটা ওর থেকে কি হয়ে যায় বড় হয়ে যায় আর এই ঘটনাটা ঘটে ফর অল এন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য বসেই দেখতে পারিস তাহলে দেখ প্রথমে যখন এনের মান ওয়ান পুট করছি তাহলে কত পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই টু এর থেকে কে বড় হয়ে যাচ্ছে টু বাই থ্রি সিমিলারলি থ্রি এখানে এন এর মান যখন ওয়ান পুট করলি তারপরে কিন্তু টু পুট করবি না টু পুট করে লাভ নেই তারপরে থ্রি পুট করবি থ্রি পুট করলে পাবি থ্রি বাই ফোর এটা লেস দেন হয়ে যাবে এখানে কত না ফাইভ বাই ফাইভ না সরি এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি পুট করলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে না ফোর বাই ফাইভ কেমন তাহলে এইভাবে যদি আমরা এগুলো এগিয়ে যাই তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ আমরা যখন একদম লাস্টে চলে আসব তখন দেখ এখানে কি হয়ে যাবে আমরা যখন এখানে প্রথমে এক পুট করলাম থ্রি পুট করলাম এরকম করে আমরা লাস্টে এসে এখানে টু এন মাইনাস ওয়ান পুট করব তাহলে টু এন মাইনাস ওয়ান বাই কত হয়ে যাবে টু এন এটা লেস দেন কত হয়ে যাবে না টু এন বাই টু এন প্লাস ওয়ান কেমন এগুলো মনে রাখ কিন্তু এবার আমি কি করছি এই সমস্তটাকে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে বাদিকে কত হয়ে যাচ্ছে দেখ তো উপরে ওয়ান থ্রি ফাইভ এরকম করে করে শেষ হবে কোথায় টু এন মাইনাস ওয়ান এ গিয়ে কেমন বাই কত হচ্ছে টু ফোর সিক্স এরম করে করে এটা শেষ হচ্ছে টু এন এ গিয়ে কেমন আর লেস দেন দেখ তো কি হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে উইনো এই জিনিসটাকে আর লিখছি না লাগবে না আর কি তুই জাস্ট গুণ করে দে তাহলে দেখ তো এটা লেস দেন কত হয়ে যাচ্ছে লেস দেন হয়ে যাচ্ছে এদিকে কত হয়ে যাবে দেখ তো খেয়াল কর এদিকে আমাদের টু বাই থ্রি ফোর বাই ফাইভ এইভাবে যাচ্ছে তার মানে এটাকে আর লেখার দরকার নেই তার মানে উপরে থাকবে আমাদের টু ফোর এইভাবে হবে আমাদের কোন অব্দি যাবে টু এন অব্দি আর নিচে আমাদের কি হবে থ্রি ফাইভ এইভাবে হবে কোন অব্দি যাবে টু এন প্লাস ওয়ান অব্দি নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এই লাইনটা আচ্ছা দেখ এটা এবার মুছে দিলাম এইটা মানে কত সেই আমাদের ইউ এন না অতএব ইউ এন লেস দেন হয়ে গেল কত টু ফোর থেকে শুরু করে টু এন বাই হয়ে গেল থ্রি ফাইভ এরকম করে করে টু এন প্লাস ওয়ান অব্দি কেমন আচ্ছা এবার দেখ আমরা যেটা এখানে করব সেটা হচ্ছে ইউএন স্কোয়ারকে নেব তাহলে ইউএন স্কোয়ার এটা দেখ কিভাবে লেখা যায় এটাকে এটা মানে হচ্ছে ইউএন ইন্টু ইউএন আমি একটা ইউএনের জায়গায় এই ইউএনের ভ্যালুটা পুট করে দিচ্ছি কত ওয়ান থ্রি এরকম করে করে ফাইভ দিয়ে আমাদের টু এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে কত ছিল টু ফোর সিক্স এরকম করে করে টু এন অব্দি আর আর একটা ইউএন এর জায়গায় লেস দেন এই জিনিসটা বসাবো তার মানে এখন আমার ইকুয়াল টু দেওয়া যাবে না লেস দেন হয়ে যাবে কত বসাবো এখানে গুণ আকারে উপরে এখন থাকবে টু ফোর এরম করে করে টু এন অব্দি এবং নিচে আমাদের থাকবে থ্রি ফাইভ এরম করে করে টু এন প্লাস ওয়ান অব্দি এটা আমি এখন মুছে দিচ্ছি কেমন খেয়াল কর যে এখানে দেখ এগুলো সব কেটে যাবে উপর নিচে এই টু ফোর থেকে টু এন এগুলো সব কেটে যাবে শুধু এখানে কত পড়ে থাকবে ওয়ান বাই টু এন প্লাস ওয়ান তাহলে আমি কত পেয়ে গেলাম অ্যাকচুয়ালি ইউ এন স্কোয়ার লেস দেন হয়ে গেল ওয়ান বাই টু এন প্লাস ওয়ান অতএব ইউ এন লেস দেন কত হয়ে যাবে ওয়ান বাই রুট ওভার টু এন প্লাস ওয়ান তুই হয়তো ভাবছিস যে এটা কি করে হলো যে আমি নেগেটিভটাকে কেন কনসিডার করলাম না তার কারণ হচ্ছে ইউ এনের প্রতিটা টার্মি হচ্ছে ক্ষেত্রে পজিটিভ এবং এই ঘটনাটা ঘটে ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য দেখ ইউ এনের যেহেতু প্রতিটা টার্মি পজিটিভ তাহলে আমরা লিখতে পারি না যে জিরোর থেকে ইউ এন বড় এবং লেস দেন ওয়ান বাই রুট ওভার টু এন প্লাস ওয়ান এই ঘটনাটা ঘটছে ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য তাহলে সেই স্যান্ডউইচ থিওরমের মতো কনসিডার মানে কন্ডিশন চলে এসছে এখন এই যে সিকোয়েন্সটা এর লিমিট তো হয় জিরো এর নিচে এন আছে মানে এর লিমিটে হয় জিরো তার মানে লিমিট অফ ইউ এনও কত হবে জিরো হবে তার মানে পেয়ে গেলাম লিমিট অফ ইউ এন কত জিরো এইখানে যে চারটা অঙ্ক ছিল তার মধ্যে এই অঙ্কটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি টাফ এবং সুন্দর ওয়ার্ডে তার সঙ্গে আচ্ছা এর পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আট দাগের আর ন দাগের অঙ্কগুলো করার দরকার নেই ইম্পর্টেন্ট নয় ন দাগের গুলো তো একেবারেই ইম্পর্টেন্ট না ক্লাস টুয়েলভের জিনিস আর কি আমরা দশের দুটোর মধ্যে দশের দুয়েরটা করে দেওয়া আছে দেখবি এক্সাম্পলের মধ্যে আর কি আমরা দশের এক দাগটা দেখছি কি করা যায় দেখ দশের এক দাগে কি আছে ইউ এন একটা সিকোয়েন্স আছে তার মধ্যে ইউ ওয়ানটাকে বলে দিয়েছে কত রুট থ্রি এবং ইউ এন প্লাস ওয়ানকে কত বলে দিয়েছে ইউ এন প্লাস ওয়ান ইস ইকাল টু না রুট ওভার থ্রি ইউ এন এইটা বলে দিয়েছে ফর অল এন গ্রেটার দেন ইকাল টু ওয়ান ফর অল এন 
ग्रेटर दैन इक्ल टू वन के इन एर लिमिट बेर करते हैं कत है से थ्री है देखाते बोले तेल बोलते सिकुएन्सटा कीरकम है प्रथम तो इू वन मान रूट थ्री गल इू टू मान एखे वन पुट कर तेल एखे कत हो जाए रूट ओभार थ्री इंटू रूट थ्री तरपर की हो जाए रूट ओभार थ्री इंटू रूट ओभार थ्री इंटू एखान थ्री भावे जा सिकुएन्सटा कम आगे देखी एटे कि लिखते परि ख्याल कर एर होल स्कोर कर दे तेल इू एन प्लस वन तरह होल स्कोर इजिकल टू कत हो जाए थ्री इू एन सीमिलारलि देख एखे जो एन प्लस वन हल एखे एन है तेल एखे जो एन हार कथा छो एखे एन माइनस वन हार कथा छो तक एन प्लस वन जगह जो एन बस ही दी तेल कत हो जाए इू एन स्कोर इजिकल टू थ्री इंटू इू एन माइनस वन हो जाए ये दुटो केयोग करी तेल बदी के कत पे जा एन प्लस वन तरह होल स्कोर माइनस इू एन स्कोर इजिकल टू थ्री इंटू कत हो जा एन माइनस इू एन माइनस वन देख यिटा के स्कोयर माइनस बी स्कोर हमें फर्मुल भांगा तेल ये जाटा इंटू एन प्लस वन माइनस कत इू एन इजिकल टू थ्री इंटू कत हो जा एन माइनस इू एन माइनस वन देख इन एर प्रति टर्म ही पजिटी क्या तो पजिटी हो टर्म आता पजिटी कि नेगेटिव से निर्भर करार ओपर यार ऊपर ख्याल कर भी तरह एखान बोलते पर यू एन प्लस वन एट ग्रेटर दैन और लेस दैन इू एन एट कार ऊपर निर्भर करना अकॉर्डिंग एज बड़ एर थे ना कि यार छोटो तरह तरह अकॉर्डिंग एज इू एन ग्रेटर दैन और लेस दैन इू एन माइनस वन ख्याल कर कि हलो बेपारे एन जे छो आ एनर मान एखे एक कमे गल एखान एक कमे गल तेल एबारदी जैगटा कंडिशन के आनी तेल एखे कत हो जाए ना एखे और कमे जाए मैं एखे एन इू एन माइनस वन एखे हो जाए इू एन माइनस टू तेल ये देखी जो आस्ते आस्ते कमते थको क्योंकि कमते कमते एक्चुअलि एरा जो प्रत्येके के कार बड़ो ना छोटो से निर्भर कर एकदम लास्टे इसे जो पा तर तेल एकदम लास्टे इसे कत हो जाए टर्म कमते कमते वाने आसें और ये जो वन ए तो एक बेसि मान ये टू है तर मैं एक्चुअलि एरा सबाई के कार बड़ो कि छोटो से निर्भर कर इू टू इनर थे बड़ो कि छोटो तरह एगो मुझे फेल देख तो इू टू इनर थे बड़ो अवश्य इू टू मान कि रूट ओभार थ्री इंटू रूट थ्री छो ते अवश्य इू टू की ना इू ओनर थे बड़ो तर मैं एखान जिनटा के कजे लागिए बोलते जेहतु इू टू ग्रेटर दैन इू वन इू थ्री ग्रेटर दैन इू टू तेमी भाव इू फोर ग्रेटर दैन इू थ्री तेल ये एखान कि पे गलम जो इू वन तरह इू टू बड़ो तरह इू थ्री बड़ो तरह इू फोर बड़ो ये डटडट कर जा मैं इू एन ये सिकुएन्सटा ये कि इनक्रिजिंग सिकुएन्स ये एक इनक्रिजिंग सिकुएन्स मोनोटन इनक्रिजिंग तु स्ट्रिक्टलि इनक्रिजिंग बोलते जस्ट इनक्रिजिंग सिकुएन्स तेल देख ये सिकुएन्सटा पेलम यहाँ देखीजे स्ट्रिक्टलि इनक्रिजिंग ग ये जी को बाउंडेड एब देखिए दीते ही प्रमाण मैं ये बोलते पर यू एन का कनभार्जेंट हो से क्षेत्र में तो ये बाउंडेड एब देखाना जाए कि ना ये हमारे एम मेन टार्गेट ख्याल कर ये कि बाउंडेड एब देखाते प्रथम यही जैगाटा देख क्यी लेखा जाए इू एन प्लस वन स्कोर इजिकल टू छो कत थ्री इू एन हमें होल स्कोर कर पे एन इू एन का जेहतु इनक्रिजिंग सिकुएन्स तेल इू एन प्लस वन तरह होल स्कोर का ग्रेटर दैन कत हो जाए इू एन स्कोयर अवश्य तेल की लिखते पासी एखान ना थ्री इू एन ग्रेटर दैन हो ग इू एन स्कोयर तर मैं ये ए पासे आनले जाू एन कमन नीले इू एन इंटू इू एन माइनस थ्री लेस दैन जिरो क्यों इू एनर प्रति टर्म ही की ना पजिटी सूतरा अवश्य एखे बोलते पर लेस दैन जिरो तरह इू एन लेस दैन थ्री एट हो ग फर अल एन ग्रेटर दैन इक्ल टू वन तर मैं पे गलम इू एन सिकुएन्सटा बाउंडेड एब थ्री हर एक अपार बाउंड तर मैं एन जो पे गलम से यू एन एक स्ट्रिक्टलि इनक्रिजिंग सिकुएन्स हुईच इज बाउंडेड एब तर मैं बोलते पर यू एन का कनभार्जेंट तेल एटुकू आगे प्रमाण कर फिलल जू एन का कनभार्जेंट तु जदि ये ना प्रमाण कर डायरेक्ट और लिमिट बेर करिस तेल क्योंकि नम्बर केटे ने एक्साम एखंड बेर करते चाहिए इू एन एर लिमिटा कत तेल धरे निल क्षेत्र में लेट लिमिट अफ इू एन इजिकल टू एल धरे निल 
তাহলে দেখতে এই জায়গাটা থেকে আমার কি লেখা যায় ইউ এন প্লাস ওয়ান তার স্কোয়ার ইজ ইকাল টু থ্রি ইউ এন হয়ে গেছিল তুই দুপাশে লিমিট অ্যাপ্লাই করবি তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে এন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার এখানে হয়ে যাচ্ছে থ্রি ইন্টু লিমিট কত ইউ এন লিমিট অফ ইউ এন কত হয় এল তার মানে ইউ এন প্লাস ওয়ান তুই এন এর জায়গায় এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস টু যাই বসাস না কেন এখন সেই তো এন ইনফিনিটির দিকেই যাচ্ছে তাহলে ইউ এন প্লাস ওয়ান তার লিমিটও কত হবে এল হবে তাহলে এ পাশে পেয়ে যাচ্ছি এল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু এখানে পেয়ে গেলাম থ্রি এল তার মানে একদিকে এনে এল কে কমন নিলে এই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি দেখ এখান থেকে আইদার এল জিরো হবে অথবা তিন হবে কিন্তু এল কখনোই জিরো হতে পারবে না তার কারণ কি কারণ এর প্রথম টার্মটাই তো গ্রেটার দেন জিরো আর এটা ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স স্ট্রিকলি ইনক্রিজিং তাহলে এ কোনোদিনও এক্ষেত্রে আমরা বল মানে বলতে পারবো না যে এটা জিরোই কখনো এর লিমিটটা মানে জিরোই কনভার্ট করবে কারণ ওর প্রথম টার্মই হচ্ছে পজিটিভ আর হচ্ছে ইনক্রিজিং সিকোয়েন্স তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা কি হবে না জিরো তার লিমিট হতে পারে না অতএব এখান থেকে এল মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো হতে হবে তার মানে এল ইজ ইকাল টু কত হবে থ্রি আর এলই কি ছিল লিমিট অফ ইউএন তার মানে ইউএনটা কোথায় কনভার্ট করলো না থ্রিতে কনভার্ট করলো আমরা এর পরে দেখব আছে এগারো দাগ এগারো দাগ একদম দশের মতোই আর কি সেম বারোর গুলো করলে ভালো বা বারো গুলো সেক্ষেত্রে অত ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু তেরোর গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি আমি চেষ্টা করছি নেক্সট পার্টের ভিডিওতে তেরো চোদ্দ পনেরো এবং ষোলোটাকে কমপ্লিট করে দেওয়া কেমন আর আশা করি এগুলো বোঝানোর পরে তুই তেরোর যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো নিজেরা এখানে ট্রাই করতে পারবি যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমি তার জন্য একটা পার্ট টু এর ভিডিও সেক্ষেত্রে তৈরি করব ওকে